一道光穿过尘埃，泯灭的情埋，阴霾被撕开，斩不断的情丝难入怀，谁转身覆雪？到黑白，脚下的苦海里候着那力量，生不带来，血染长空。弟弟这次又是收获不小啊！嗯，多谢了。姐姐的掌心。柳老板又看上这小子了，这可是鼎鼎大名的狂尊。狂尊，此人如今啊，已经是位列天榜的高手。江湖尊称狂尊。这么长时间，你，你，难道还不明白我的心意？你已经有未婚夫了。未婚夫，那家伙这辈子只能做个普通人。我对他没有兴趣。对于一个不能修炼的废物，林小姐当然没有兴趣。不过，遗憾的是，我对林小姐同样没有兴趣。我觉得这是个不错的主意。柳儿何必如此恼怒？无耻！你
少爷，你终于回来了。姐姐，怎么回事？啊，没什么，不用担心。不知楚家的天才楚青少爷，来我们这儿有何贵干？哼！你来了正好，我奉大长老之命，将迎娶你姐姐。迎娶？你简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想！不要冲动。楚青是大长老义子，前途无量。成亲之后，你们便是一家人。这样一来。你也可以安安静静的度过余生。你连修炼都无法做到，如何保护你姐姐？让她嫁给楚青，是最好的选择。林小姐天赋惊人，我这种平庸的人，自然比不上。你还有点自知之明，我们的婚约迟早会解除，没有我的庇护，你连楚家都待不下去。哼，你的庇护，林小姐真是说笑了。你不要以为我楚狂生稀罕这一纸婚约，那样最好。看来你也是个识趣的人。那我迎娶你姐姐这件事，还有什么意见吗？住手！我同意你的。姐姐，我们不能答应。这是我对你这位楚家第一天才下的战书，你要与我赌斗？三月之后，你我进行一场赌斗。若是我输了，任凭你们处置；而若是你输了，你和我姐姐的婚约无效，以后永远也不准踏足这座宅院。我同意。等你姐姐成婚之后，我会帮你安排一处商铺，让你平静的度过一生。那可真是，谢谢林小姐了。这点小事儿，对本小姐来说没什么。你不该与楚青独斗的。姐姐不用担心，三月后，我会告诉他们，我们姐弟。不是那么好欺负的，我相信少爷。狂生似乎和以前不太一样了。啊，姐姐，小姐快去买点药来，缓解姐姐病情。我去山中采药。嗯。光生哪来这些钱呢？这山上生长着许多灵药，只不过寻常人辨认不出来。终于找齐了，可惜这些灵药只能暂缓姐姐的伤痛，并不能彻底治愈。谁？给我出来！真没想到。你一个废物，居然有胆量向我哥哥下战书，是楚言这畜生。一年前，他当街非礼邱家的小姐，差点给楚家带来灾祸。如果不是楚青维护，早被逐出楚家。你们来这儿，就是为了说这些？
把这些灵药给我，否则别怪我对你不客气。哼，那就给你吧。还以为这家伙能耐见长了，到头来还不是个软骨头。废物注定是废物。你们以为？能如此轻易的离开。等三个月后，教训了那个废物，楚青师兄啊，终于可以抱得美人归了。<笑>那是。哎，今晚雅阁那几位姑娘，哎呀，自家地方，公子若是喜欢，待多久都可以。<笑>什么事儿这么高兴？说出来，大家一起乐乐。你你是谁？想干什么？最近手痒，想找人来练练手。狂尊，狂尊！我就不信，凭他一人能掀起什么浪来！一起上好强的实力！将身上的东西都交出来吧，狂尊，你不要欺人太甚！废话真多。多谢馈赠，那我就笑纳了你跟踪我？怎么叫跟踪呢？姐姐只是无意间路过此地，真没想到，名声在外的狂尊，居然是楚家那个废物少爷。你都看到了？我若说没，你会相信吗？楚公子这是要杀人灭口，你忍心下手吗？我不是什么正人君子，你可不要勾引我。吞下去。这是什么？毒药，只有我有解药。姐姐若是不吞呢？<笑>小混蛋，你等着。姐姐迟早会让你后悔。